മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഗ്രേഡ് ടു എക്സാമിനേഷന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായി നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി എത്രമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇക്കണോമിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും വളരെ അടുത്ത് ബന്ധം പുലർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ടുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇക്കണോമിക്സിന്റെ വേരിയസ് ബ്രാഞ്ചസുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എത്രമാത്രം ഈ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെയും കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിലാണ് കേരള ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പ്ലാനിങ്ങുകളെ സംബന്ധിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ തുടങ്ങിയ പ്ലാനിങ്ങുകളെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി തീരുമാനിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നടക്കുന്ന സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോ സർവേ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളതും നടക്കാൻ പോകുന്നതുമായ പ്ലാനിങ്ങുകളും അതിന്റെ ഫലവും അതിന്റെ റിസൾട്ടും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സബ്ജക്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഫാക്ടുകൾ അതായത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അളക്കുവാൻ കണക്കാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് ഇക്കണോമിക്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അപ്പൊ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിലെ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പണമൂല്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കലാണ് അത് ഗുണഫലമായിട്ടാണോ ദോഷഫലമായിട്ടാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ എന്തിനാണ് ഇക്കണോമിക്സ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള ബാക്ക്വേർഡിനെസ് പിന്നോക്കാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് അതിന് സർവേ നടത്തണം സർവേ നടത്തിയിട്ട് ഡാറ്റാസുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റാസുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടി എന്താണ് ഡാറ്റ വട്ട് ഇസ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ ഈസ് എ ന്യൂമറിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫാക്ട് വട്ട് ഇസ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ ഈസ് എ ന്യൂമറിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫാക്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ട് സംഖ്യാരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയാണ് ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറയുക അവതരിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ സംഖ്യയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന ആരോഹണ ക്രമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് എന്ന അവരോഹണ ക്രമത്തിലോ ആണ് ഇവ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നുമാണ് അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയും അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു എന്ത് ഡാറ്റ എന്താണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ എ ന്യൂമറിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫാക്ട് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത ഒരു വസ്തുതയെ ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാസിനെ നമുക്ക് അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനസംഖ്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു പേജിൽ ഒരു ബുക്കിന്റെ ഒരു പേജിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡിലെ മൊത്തം ഏരിയയിലേക്കോ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവയെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവയെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവയെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കണോമിക്സിന് വേണ്ടി അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ എന്താ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദ ഡാറ്റാസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓൺ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഡാറ്റാസുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ദ ഡാറ്റാസ് കളക്ടഡ് ഡാറ്റാസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഓൺ ദർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവാം അളക്കാൻ പറ്റുന്നു കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളവ ഉണ്ടാവും ചില സാധനം നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റില്ല ചില കണ്ടെത്തിയ വസ്തുതകൾ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റില്ല അളക്കാനോ
ഇനി ഈ അവതരി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസുകൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവയെ ഓരോ രൂപത്തിന്റെ അവയുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റാസ് ഒരു സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്പേഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ വട്ട് ഇസ് സ്പേഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്പേഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദ ഡാറ്റാസ് ആർ അറേഞ്ച് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്ലേസ് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ ചൈനയിലെ ജനസംഖ്യ പാകിസ്ഥാനിലെ ജനസംഖ്യ ശ്രീലങ്കയിലെ ജനസംഖ്യ അപ്പൊ ഓരോ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായി പറഞ്ഞ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെ പേരാണ് അപ്പോ അത് പ്ലേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും ആന്ധ്രയിലെയും കർണാടകത്തിലെയും സാക്ഷരതാ ലിറ്ററസി റേറ്റ് അപ്പൊ അവിടെയും സ്ട്രെസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് സ്റ്റേറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നീ ഇല്ല കേരളത്തിലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഡിസ്ട്രിക്ടുകളുടെ ലിറ്ററസി റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോവിഡ് പോസിറ്റീവിറ്റിന്റെ റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ പ്ലേസിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റാസ് ആർ റൈറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്ലേസ് പ്ലേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാറ്റാസുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്പേഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതല്ല ഇനി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ് വർഷത്തിന്റെ ടൈമിന്റെ ആഴ്ചയുടെ മന്തിന്റെ അന്തിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദ ഡാറ്റാസ് ആർ അറേഞ്ച് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടൈം സെഞ്ചുറി ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ട്വന്റി സെഞ്ചുറി ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി അപ്പൊ സെഞ്ചുറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാറ്റാസുകൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എപ്പിഡമിക്കുകൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ എപ്പിഡമിക്ക് അതിൽ എത്ര പേർ മരിച്ചു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ എപ്പിഡമിക്ക് എത്ര പേർ മരിച്ചു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഉണ്ടായ എപ്പിഡമിക്കുകൾ അവയുടെ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന സെഞ്ചുറി മാത്രമല്ല ഇയർ വരാം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ അങ്ങനെ പത്ത് വർഷത്തെ ഒരു ഇടവേളകളിലുള്ള നമ്മുടെ അതാണ് നമ്മൾ സെൻസസ് എടുക്കുക ഓരോ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡാറ്റാസുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കും സെൻസസ് അവ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് അതല്ല ഇനി വർഷം ഓരോ വർഷം തന്നെ എടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് അങ്ങനെ ഓരോ വർഷത്തിലെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ബർത്ത് റേറ്റ് അല്ലെ ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്ന് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ക്രോണോളജിക്കലാണ് ഇനി മന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡാറ്റാസുകൾ കളക്ട് ചെയ്താലും ക്രോണോളജിക്കൽ ഇനി ആഴ്ച തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതും അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച പെയ്ത മഴയുടെ റേറ്റ് ചൊവ്വാഴ്ച പെയ്ത മഴയുടെ റേറ്റ് എന്ന് കണക്കാക്കി നമ്മളൊരു ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും ക്രോണോളജിക്കലാണ് ഈ ടൈമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെ എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ഒമ്പത് മുതൽ പത്ത് വരെ അങ്ങനെ സമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് നമ്മൾ ജനറലി ടൈം എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഡാറ്റാസ് ആർ അറേഞ്ച് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടൈം ടൈം ടൈമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ടൈം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെഞ്ചുറി ആവാം ഇയർ ആവാം മന്ത് ആവാം ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാറ്റ സർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെയാണ് നാലാട്ട് ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഡാറ്റ സർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇത് സ്റ്റാറ്റിസിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസിക്കൽ ടെക്നിക്സ് എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നു ഇക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്ലാനിങ്ങുകൾ ഇക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്ലാനിങ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ട്വൽത്ത് ഫയർ പ്ലാൻസോട് കൂടി നമ്മൾ ഫയർ പ്ലാൻസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫയർ പ്ലാൻസ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഫയർ പ്ലാൻസ് അഗ്രികൾച്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു ആ ഫസ്റ്റ് ഫയർ
അല്ലെ ഇയർ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്രോണോളജിക്കൽ പ്ലേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്പേഷ്യൽ ക്വാളിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ളവയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പ